could suppress your goodness. Your grace is beyond reality. Your love is bigger than all my mistakes. Your peace is beyond understanding. And I won't dare escape. for you Desperate for you
your place Let your fire burn in me Come holy
isang magandang umaga po sa ating lahat. Simulan natin tong umaga na to na nagpupuli sa Panginoon at nagpapasalamat. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Come on! Come on, let's sing. Great is your faithfulness, O oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead the spice waters into mercy. And nothing can keep us apart. Come on. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Hey. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You used to wait to live as strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. Come on! So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, we say, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me, your grace. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God, your grace is enough. Your grace is enough. Come on. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Bye. 
sabi namin, Panginoon, ang kinakanta namin. Gusto po namin makasama ka, Panginoon. Gusto po namin ma-encounter ka, Lord. Gusto namin maramdaman yung presensya niyo, Panginoon. O Lord, hayaan mo po maging totoo yon yung kinakanta namin. Hindi lang basta ilabas lang ng bibig namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, mag-manifest ito sa actions namin. Come on, let's worship God. Magkaroon tayo ng tamang atmosphere. Magkaroon tayo ng tamang attitude. worship God. Maging mga nasa bahay ngayon, huwag mong hayaan na yung apat na sulok ng bahay mo, maharangan ka nun. Kahit wala ka sa church ngayon, you are the church. You are the temple of God. Kaya walang dahilan para hindi ka magpuri ng totoo sa Diyos. Come on, let's worship God. Pwede mong itaas yung kamay mo sa bahay ngayon. Huwag mong intindihin yung kasama mo. 
Ihinto mo muna yung ginagawa mo. Let's just focus sa Diyos. Let's just focus sa ating Diyos na gumawa ng lahat ng ginagawa mo ngayon. Come on, let's worship God. Jesus.
to be with you. The one thing. pinaparamdam niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na wino-worship ka namin ngayong oras na to. Thank you, Lord, that this is more than just a song, Panginoon. Yung kinakanta namin, this is more than just a song. Lord, ito po ay panalangin namin, Panginoon. Lord, as if it na kinakausap ka namin. Lord, hayaan mo patuloy kang mangusap sa bawat isa. Pat patuloy kang magsalita, Panginoon. Patuloy kang mag-reveal sa amin, Panginoon. aming mga dapat gawin. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, that we worship you, Lord. Ito po ay uh, pinabalik namin sa iyo lahat ng papuri at masasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Once more, palakpakan natin ng Panginoon, Jesus. Okay? Oh, let's give the Lord the best hand of praise this morning. will do amazing things in your life. Amen. Because this morning, the Lord will reveal Himself to you personally. You know what? Ngayong umaga na to, ito yung the best morning sa ating lahat. Sabi ng Bible, yung kahapon tapos na. Pero ngayong umaga na to, may panibagong simula. May panibagong pag-asa. May panibagong pagmamahal na galing sa Panginoon. Amen po ba? Alright. Sige, palakpakan uli natin ng Panginoon. Kahit po nasa tahanan kayo, you know, We welcome you as one family, as one dulos, dulos for Christ. In behalf of our leaders, Pastor Rudin, Pastora Angie, we welcome you in our dearest church. Okay, kung meron man dito mga first timers, okay, we welcome you. Pwede po bang i-mention natin sila? Okay, i-mention natin sila sa ating chat box below para po uh, ma-welcome ma ma natin sila as, as one dulos. And for those who, who are regular already, masaya po kaming nandito na kayo sa, sa lugar na to. And we are hoping na hanggang, hanggang matapos tong service natin ay nandito kayo at na, nakastream kayo. Alright? So, ngayong umaga na to, syempre we do not go to the house of the Lord empty-handed. Syempre as we worship the Lord, not just by song, pero by worship in our giving. So alam natin na ngayong umaga, ito yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na para magpuri sa Panghin, magpuri sa kanya, okay? Through giving. Okay? So if you are if uh, for for a weeks no, marami sa ating marami tayong natutunan sa leaders natin. Marami sa atin uh, na convict o kaya nagkaroon ng revelation about sowing, yung proper sowing, proper giving. Okay, through the, through the laws of sowing and reaping. Kaya ngayon po, gagawin natin, o okay, ipapractice natin, the, the most important, one, once we hear, okay, once we receive the word, is the execution. Kaya po, ngayong umaga, is we will execute what we've learned from the past. Okay? So, if you will ask me, paano tayo magbibigay? So, meron tayong 
um, bank details, okay, na, ipep, na ipa-plash mamaya, we can give through bank ta- transfer sa ating PNB accounts. And we also have Gcash number. We also have Paymaya number. And if you have questions about uh, yun nga, how to give, you can ask your cell leaders. You can ask your, your primary leaders and even our page para po mag-guide po namin kayo. Okay, as we give to the Lord, let us all pray. Father, we, we thank you, Panginoon, for this moment of time that, Lord, we will not just worship you by lips, but, Lord, we will worship you through our giving. Lord, ayaan niyo po that, Lord, yung, the way we give, Lord God, it changes our perspective, Lord God, as, as we believe to the Word of God that, we, you, that you have a great plan that we have a great future, Lord. Binabago niyo po, Panginoon, yung perspective namin. Binabago niyo, Panginoon, yung mindset namin that we are sowing for our future. As we believe that we have a great future, Panginoon, this way of giving, Lord, we are seeing a bright future ahead of us. Lord, we honor you, Panginoon. We praise you and we pray this in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ng Panginoon. Alright, and as we give, let us all declare. Okay, one, two, three. Because I am a tither and a giver, the windows of heaven are open to me, and God rebukes the devourer for my sake. I am blessed financially and receive a blessing that I cannot contain. As we bring in today's tithes, offerings, and over and above giving, we are believing the Lord for a supernatural release of God's favor over every area of our lives, Jobs and better jobs, promotions, increase in salaries, inheritances, secure investments, scholarships, creative ideas in finding money, healing for our spirit, soul, and body, deliverance to the captive, salvation to the lost, and out outpouring of the Holy Ghost. That preach church building, new church location. We are blessed and we will be a blessing to others in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Masaya po tayo magbigay. Blessed day of the Lord, everyone. I hope you're excited. And if you're connected with us in the past uh, six, maybe six, six Sundays in the past, and uh, already you already know that we're talking about you know financial stability. Uh, ako po, I believe na isa po itong importanting aspect ng ating uh, pagiging Christian. Okay, we are not saying that money is the most important thing, but money. It's really important. Uh, gusto ko po na ngayong uh, umaga ay uh, i-remind po kayo na ano man po yung mga pinagdadaanan natin today, especially no, financially because spiritually and uh, financially, being stable financially are interconnected with one another. I would, I would like to say it once again. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang spiritual sa pananalapi. The same thing with, uh, you cannot separate your life as a student, as a mother, with spiritual things. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Meron po kasi mga nagkakamali, kaya po ang mga decisions po nila, yung relationship natin sa Diyos, nagsasuffer. Why? Kasi may mga tao po na hindi nila alam or ignorant po sila or siguro hindi, sila, hindi nila gustong malaman, may mali po silang... Uh, perspective sa buhay. Akala nila pwedeng paghiwalayin yung kung ikaw ay uh, career person sa pagiging spiritual person. Hindi ho pwede. You cannot do that. Estudyante ka, hindi mo pwedeng ihiwalayan sa buhay kristyano. It's always go together. Ganun po ang sinasabi ng Bible. You seek first the kingdom of God and all the things that you need. Okay, dito po sa mundong ito. Material and spiritual things go together. I hope you get that. Okay, I hope you got that one. Kasi magkakagulo-gulo ang buhay. 
Kaya po magulo ang buhay ng mga tao, even Christians. Kasi hindi nila alam na never, you cannot do it. Parang pinaghalo mo yung, uh, kumbaga parang ang mag-asawa, pag kinasal, sabi ng Bible, hindi mo na pwedeng paghiwalay niyan. Ganun po ang original design. Nakakita na po ba kayo ng Royal True Orange sa Coca-Cola, isinama mo sa isang pitsel? Paano mo paghihiwalayin yung dalawang yun? It's impossible. At ganun din po ang design ng Diyos. Uh, you are a spiritual being, first and foremost, and then He created a, sp- a physical body for you. Pero nasa loob yung spiritual, nasa labas yung physical. Paano mo paghihiwalayin yun? Uulitin ko, kaya po maraming Christian magulo ang buhay. And even the whole world is in a mess right now. Magulo ang buhay. Majority ng tao magulo ang buhay. Sana kung Christian ka, hindi ka kasama doon. Uh, but the real thing, mga kapatid, unfortunately, majority, mar- marami, no? hindi yata konti. Marami po ako nakikita na Christian na ang gulo-gulo ng buhay. Bakit? Eh, kasi nga, hindi mo masettle sa sarili mo na hindi mo pwedeng paghiwalayin yung karir mo sa spiritual na buhay. Oh, wherever you go, you have an assignment from God. Kung ikaw ay empleyado, hindi pwedeng, wala kang ministry doon sa opisina mo. Yun ang ibig sabihin doon. Kung ikaw ay estudyante, may ministry ka sa eskwelahan. Kung ikaw ay housewife, may ministry ka sa pamilya mo. Yun ang ibig sabihin that you cannot separate the two. It's inseparable. Pag pinilit mo paghiwalayin yan, magkakagulo-gulo talaga ang buhay mo. At ganun din po sa pinag-uusapan natin in the last six weeks, pinag-uusapan natin yung financial stability, how to, how to be, maintain your spiritual health in times of pandemic like this. Alam nyo, hirap ang maraming tao ngayon. I've never seen a situation like this right now. Ngayon ko lang po ito nakita sa aking ilang taong, ilang dekada na po sa mundo. Dahil ba sa COVID, hirap ang buhay. Tama? Dahil ba sa COVID? Siyempre hindi. Kasi wala pa namang COVID, hirap na ang buhay ng maraming tao. Kaya lang na-magnify pa lalo. Lalong tumindi ang kahirapan, mahirap na nga ang buhay, uh, hindi mo pwedeng sabihin dahil sa COVID, no? Hirap na talaga. Mas lalo humirap. Dahil ba sa COVID? Hindi. Alam nyo, ba't humirap ang buhay ng maraming tao lalo? Because of lack of preparation for their future. Lack of preparation. Kaya mahirap po ang buhay ng maraming tao at hihirap pa yan. Hindi, hindi sila matututo kasi. Maraming mga tao hindi natututo sa lessons of life. Alright? At kaya nga po natin to, kaya kami church, kaya kami Bible, kapatid. Kaya ka naging Christian. Jesus died for you on the cross. Ayan, medyo matindi na yung binanggit ko. Dinamay ko na po na si Jesus ay namatay sa cross para hindi ka mag- madamay sa kahirapan ng buhay. Ano gagawin mo? Magpe-prepare na lang. Kasi ginawa na ng Diyos yung part niya. Sabi niya, it is finished. Tapos na. Ano pa pwede kong gawin? Wala na. Pero ikaw may gagawin pa. Sabi ng Ecclesiastes, basahin po natin sa Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Sabi ko po sa inyo, kukuha tayo ng maraming pag-aaralan natin sa book of Proverbs and Ecclesiastes. No? Uh, sabi, What have, whatever your hands finds to do, Do it with all your might. Okay, nakita niyo yun? Sabi po ni Solomon, kung meron kang ginagawa at gagawin, siguraduhin niyo, itodo na ninyo ang lakas ninyo. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge nor wisdom. Sabi po ni Solomon, habang nandito ka, sa lupa, hanggang buhay ka. Kasi doon sa pupuntahan natin, doon sa daigdig ng mga patay, kung saan kayo lahat pupunta, kasama na ako, lahat na nakadidinig ng boses ko ngayon, pupunta po doon sa daigdig ng patay, mamamatay lahat. Doon daw sa lugar na yon, wala nang planning. Ano yung ibig sabihin ni Solomon? E di dito sa buhay na ito, kailangan mo ang planning. Kailangan, you need to work. You need to plan. Kailangan mo ng knowledge and wisdom. Especially when it comes to money. Kasi kaya nga po, ang daming mahirap ngayon, hindi dahil sa COVID, kundi they they lack in wisdom and knowledge how to handle money. They don't know how to plan about money. Kasi nga po, kapatid, sabi ko sa inyo, we are all under the power of the law of the universe. There are many laws of the universe, di ba? And whether you like it or not, it could either work for you or against you. 
Habang nandito ka sa mundong ito, bakit mo kailangan mag-work? Ba't mo kailangan mag-planning? Ba't mo kailangan ang wisdom? Ba't mo kailangan ang understanding? Because there are laws that exist. Okay? And we are all under the power of those laws. Meron po mga batas na hindi mo pwedeng iwasan. And it could work for you or against you. Kaya nga po marami naghihirap ang buhay. Kasi they don't know how to work. They don't know how to plan. Wala silang wisdom. Wala silang knowledge. Wala silang understanding. Di ba? Maghihirap talaga buhay mo. Kahit nag-aral ka pa sa eskwalahan. And without, without a doubt, a doubt no? ito walang kaduda-duda mga kapatid. Ngayon, more than ever, ang dami pong walang hanap buhay ngayon. Ang daming umaangal pagdating sa pera. Ang daming umiiyak pagdating sa pera. Okay, hindi ko alam kung natandaan niyo ang kailan po ang ganitong recession, economic recession. Ngayon, matindi po. Million-million ang walang hanap buhay sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. I want to begin with a quiz, no? Okay, pinag-uusapan natin ngayon, pera. Hindi mo pwedeng hiwala yan sa spiritual, ha? Okay? Uh, sabi ko nga, ulitin ko, kung gusto mo maging spiritual na tao, which is the right thing to do, you have to be practical. The most spiritual person is the most practical person. Ang ibig sabihin nung kapatid, okay, meron pong mga spiritual truth na pwedeng ang i-apply in a practical way. Hindi ho pwedeng sobra kang spiritual na hindi mo naman ginagawa yung dapat na gawin kasi ang ginagawa po natin, practical. You work, is it practical? Yes, working is practical. Hindi spiritual yun. Planning, is it spiritual? No, practical po yun. Kaya nga sinabi ni, ni Solomon, di ba? Sabi niya, kailangan mo mag-work, kailangan mo magplano, kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng understanding. Kasi nga, yun, ang, yun po ang most practical way na maging spiritual ka. Dahil nasa Bible, i-apply mo in a practical way. Alright? I hope you got that. Bibigyan ko kayo ng, bago ko mag-start doon sa ating lesson ngayong, ngayong araw na ito, gusto kong mag, magsimula sa quiz. No? Magbabasa ako, ito quiz natin. Quiz. Tingnan natin kung kayo po ay tatanggap ng gantimpala. Ang unang mag-chat sa group doon po sa ating uh, ng sagot ay mayroong gantimpala na, na prayer. Okay, pagpe-pray ko po ang mga, mga kasagot nito. Tingnan niyo po kung na-recognize niyo itong mga ilalagay natin pangalan sa harapan. Number one, Providence Rural Bank Incorporated. Yan. Sino ang nakakaalam? Sino ang familiar dyan? Ang address po niya, National Highway, Corner, corner Aglipay Street, Barangay Bulala. Sa Pilipinas niya maririnig yung mga pangalan na iskinita na yan. Bulala. Kamanla... Hamalanyuga, tang twister, okay? Cagayan Bali. Pag sino una makapag-post, kung na-recognize mo yan, meron kayong gantimpalang prayer. Okay? Pangalawa, ito pa, pangalawa. Rural Bank of Tibiao, Antique. Sino po? Ang address niya, Governor Lim Avenue, Barangay Poblacion, Tibiao, Antique. Okay, i-post na ninyo para maipag-pray kayo. Pangatlo, sino, na, sino familiar sa inyo sa San Fernando Rural Bank Incorporated? Okay, ang address po niya, Ground Floor Safer Bank Building, Consunhi Street, okay, Barangay Santo Rosario, San Fernando. May, well, ting, ting, well, meron na ba sumagot? Okay. Dito, dito, sa mga nandito, sa napakaraming tao dito sa loob ng church. Okay. Yan po mga pangalan na yan ay mga bangko na nagsara last year. Okay. Ang dami pa. Tinignan ko sa Google. <laughs> Paano ko nalaman? Tinignan ko sa Google. Tinive ko, banks, banks that close in the Philippines. Dami. Tapos, banks that close in the US. Ang dami. The last year. Last year. 2020 and 2021. Mga banko nagsara po yan. Ito pa, ito pa. Balagay ko, wala nakasagot na, no? Kasi, sa Alcantia lang kayo nag-iipo ng pera, no? Tingnan nyo, Cebu Pacific. Okay? Philippine Airlines, SMDC. Ito po yung mga conglomerate companies. Ito po ay multi-billion dollar companies na nalugi in the last 48 months. Nag-lay off ng 40% ng kanilang manpower. Alright? Cebu Pacific, ang tanggal na mga katakot-takot na empleyado po yan. In the last 48 months, Philippine Airlines. Sa 
Schumart Development Corporation, SMDC, kapatid. Alright? Bakit? Ba't ka po ito sinasabi sa inyo? Nag-fail po itong mga businesses na ito. They failed. Alam, ibig sabihin ng failure, people lost their money na naglagay ng pera dyan, na wala po ang pera nila dito sa mga kumpanya, sa mga banko na to, kasi wala, nag-belly up po sila. At ang Panginoon sa Bible, ang dami po sinasabi about investments. Kasi ito po mga nag-invest po dito, sa mga bankong ito at sa mga kumpanyang ito, sa stocks, lugi po talaga, they lost money. At ano ba tinuturo ni Jesus pagdating, ano ba, saan ka ba dapat mag-invest? So I'm talking about laws, remember we're talking about the law in the universe, law of gravity, meron yan, law of mathematics, law of uh, aerodynamics, right? May spiritual laws. Ang tawag po natin, yung pinag-aralan natin last time, may law of contentment, di ba? Tapos ngayon po, di ba, last, last time, law of sowing and reaping, mga batas po yan. It could work for you or against you. Kaya naniniwala ka dyan, kaya hindi. Now, ngayon naman po, starting today, maybe two weeks, two Sundays, are going to talk about the laws of investment. It never fails. Hindi pa po ito in the last 2,000 years. Hindi pa po nag-fail ang mga batas na ito ng Diyos. Ang nag-fail, mga banko, mga ekon- economists, mga ang gagaling nila sa business, nako, nalugalugi-lugi po sila. Kahit yung nagpupungsoy, sabi po nung pungsoy noong 2019, nako, magnegosyo kayo sa 2020. Ang ganda, sabi nung pungsoy, si Master, ayoko nang panggitin ang pangalan. Okay? Lugi ang lahat ng negosyo, kahit yung magaling sa pungsoy. Pero yung pong naniwala sa salita ng Diyos, palagay ko, Ano man pong nangyaring pandemic, ano man pong calamity, dahil alam mo yung laws of contentment, law of sowing and reaping, law of investment. Palagay ko, nakangiti ka lang ngayon. Alright? Tingnan natin yung sinabi ni Jesus sa Matthew 6, 19 to 21. Si Jesus po ang nagsalita dito. Ito po, ah, tingnan nyo ang sabi niya about banking. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Sabi po ni Jesus, okay, mag-invest ng kayamanan nyo dito sa lupa, kung saan may naninirang tanga. No? Yung pong moth, tanga po yun, rust, yung kalawang, yung tanga. And, uh, moth, no? hindi po tanga, okay? Pero parang ganun na rin eh, no? Pag ikaw ay nag-invest ng maling investment, uh, wag kang tanga. Ito po, tanga po ang pronunciation. Where moth and rust destroy and where thieves. May magnanakaw po kasi talaga. But store up for yourselves treasure in heaven. Where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay, sabi po ni Jesus, pansinin niyo ha, baka hindi niyo to pinapansin in the past. Eh, kaya nga nagkaloko-loko nga ang buhay mo financially. Pansinin niyo po, ang sabi po, merong concept sa Bible that storing up for yourself. Hindi sinabing store up for God. Hindi sinabing mag-ipon ka para sa Diyos. Ang sabi, store up for yourselves. Kasi alam ng Diyos, kailangan mo to kamatid. Okay? Importante po ito. Pwede ka pala, sabi ni Jesus, pwede ka palang mag-store ng treasure in eternity. Hindi pang samantala lang dito sa lupa. Five times, okay? Sa Bible, sa Gospels, five times po binanggit po ng Panginoon. Kaya, I don't want you to miss it. Kailangan po ninyo maintindihan ito. Pwede pala, pwede, circle nyo yun, ano? Kung kayo po ay merong... Uh, uh, hard copy ng Bible, pwede mong i-circle or i-highlight mo. Kung may highlighter kayo, i-highlight mo yung store up for yourselves. Okay? Para sa sarili mo to. Hindi to para sa anghel, hindi to para sa Diyos, hindi to para kanino pa man, kundi pwede ka palang magkaroon ng personal bank account. It's about banking, kapatid. At syempre, kung ano nangyayari sa langit, mangyayari sa lupa. Yan. Di ba? Yung prayer ni Jesus, parallel. Remember? Ang tinuturo po ng Bible, and I, I think it is theologic, theologically correct na tayo po'y nabubuhay in parallel sa dalawang daigdig. 
Nabubuhay tayo sa daigdig na spiritual at physical. Kaya nga sabi ni Lord, ang prayer ganito ha, Let your will be done on earth as it is in heaven. So ngayon, kung ikaw ay may treasure sa langit, pwede palang imaman ka rin dito sa lupa. Parallel nga eh. Hindi mo nga pwede paghiwalayin yung dalawang yan, yung physical at spiritual. Okay? Kapag Christian ka pala, ikaw ay mamamayan ng dalawang daigdig, dalawang kingdom. Kingdom of this world and kingdom of God. Ganun po sabi ng kaya nga may prayer, eh, di ba? Na, let your will be done, Lord, on earth, in my family, in my business, as it is in heaven. Kasi nga po, sa heaven may bangko, sabi ni Lord. Hindi ako nagturo niyan. Si Lord po ang nagturo niyan. Alright? At five times in the scriptures, kaya lang ito sabi ng iba, no? Narinig nyo ba yung sabi ng medyo marunong na, marami ng alam sa Bible. Kaya lang minsan mali-mali ang alam. Sabi nila, e, paano yung pastor? Sabi ng Bible, hindi ka naman pwedeng magdala ng kahit ano sa langit. Tama? Tama yung argument, right? Paano ka magkakaroon ng kayamanan sa langit? Eh, you cannot take anything with you in heaven. That's true. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, hindi ka naman magdadala doon pag namatay ka, kundi dadalin mo doon in advance. While you are here on earth, you are, you are already storing up treasures for yourselves in advance in heaven. Maliwanag po ba? Eh kasi sinabi ni Jesus eh. Okay? Kaya totoo rin na pag ako namatay, wala naman akong dadalin na kahit ano rito eh. Yung pera ko, piso, isang milyon, sampung milyon, kotse, bahay. Totoo yun. You cannot take anything with you. But ang sinasabi ni Jesus iba. Ang sinasabi ni Jesus, you can bring those things in advance. Habang buhay ka pa, pwede kang magkaroon ng bank account, pwede kang magkaroon ng treasures in heaven. Ewan ko, maliwanag po ba yun, mga kapatid? Wala naman sinabi si Jesus dito na, oh, wala, hindi totoo yan. You cannot take anything with you in heaven. Wala naman ganun sinabi Jesus. Actually, ang linaw na sinabi niya, pwede mong magkaroon ngayon pa lamang. Okay? Hindi pag namatay ka na. Well, siyempre, pag namatay ka na, you cannot take anything with you. Are you listening? Ha? Nandiyan pa po ba kayo? You can send it on ahead of you. Dahil kailangan mo ang pera dito sa lupa, eh di kailangan, meron kang pera sa langit. Eh kasi, nandoon ang ating economy, naintindihan niyo po ba? Alright? Hello? So, how, how do we do that? Law of investment. Okay? Sa law of investment, ito po ang tinuturo ng Bible. And I will begin with 1 Timothy chapter 6:17 to 18. Okay? Ito po si Pablo naman po ang nagturo nito in consonance with the teachings of the Lord Jesus. 1 Timothy 6:17-18. Tell those who are rich. And I will stop on that line. Tell those who are rich. Eh sabi mo kasi ito na naman. Ito na naman ng maraming Christian. Ay, hindi para sa akin yan. Mahirap ako. Ayang ka na naman. Kaya nagkakahirap-hirap ang buhay mo eh. eh kasi, <laughs> hindi, ang tingin mo sa sarili mo, pobre ka eh. Pulubi ka, mahirap ka. Di ba? Again, meron pong, the word of God is like a double-edged sword. Di ba? Kasi minsan nadidinig po ninyo na only 2% dito sa mundo ang talagang mayaman. Uh, yung po, standard talaga ng mundo yon. Pag pinag-aralan po ninyo, okay, let me, uh, just bear with me for a, a moment, okay, makinig lang muna kayo mabuti. Sa pag-aaral po ng United Nations, okay, 90% ng tao mahirap po talaga. United Nations. Pero sa Bible, kapatid, alright, sa Bible, ang, ang sinabing tell those who are rich, okay, yung pong may pera ka sa wallet mo kahit limang piso, you're rich. You know why? Kasi maramas marami pong tao na nabubuhay ngayon talagang grabe in abject poverty. Hindi kumakain ng dalawang beses sa isang, isang beses lang sila kumain or sometimes hindi sila kumakain every day ng kahit once a meal. Once, one, one meal a day. Yun po ang talagang totoong mahirap. Pero ito, ito po ibig sabihin ng tell those who are rich. Okay, listen very carefully. Ha? Pag kumakain ka ng three times a day, you are rich. Yun po ang sinasabi dito. So, nung sinabi ni Paul kay Timothy, tell those who are rich, kasama ka doon. Lahat tayo nakikinig ngayon. Sino nakikinig sa akin ngayon na hindi ko kumakain ng 
ng isang beses man lamang isang araw. Wala kang sampung piso sa pera mo. Wala kang pamasahe sa jeep. Yun po ang mahirap na mahirap. Yun yun, kapatid. Hindi po natin pinag-uusapan yung pag-aaral ng United Nations dito. Ang sinasabi, ang sinasabi natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tell those who are rich. Okay? Meron kang con- may refrigerator ka. Kung wala ka mang refrigerator pero may pambili ka ng tinapay everyday, meron kang trabaho kahit 300 pesos a day ang sweldo mo o 100 pesos a day may income ka. Kahit basurero ka, you are rich. Hello? Pa- paano ko maniniwalang mahirap yung basurero nakatira sa ilalim ng tulay ng kaapat na anak? Nakakabili ng chinelas, nakakabili ng damit ng anak nila. Kahit nagbubungkal ng basura, ito po may income yan, kapatid. Wala pang namamatay sa gutom. Amen? Hello? Okay, gusto ko mabago yung perspective ninyo. Alright? Kung meron, eh, kayo po ay, kaya nga sa Amerika, alam sa Amerika, wala talagang mahirap. They are all rich. 100% of the people in America are rich people according to the Bible. Hindi sa standard ng mundo kasi yung pulubi. Alam niyo ba, may nakausap po ako na naging Christian na pulubi. Dating pulubi siya. Nakakwentuhan ko, Amerikano po siya. Sabi niya, alam mo, pastor, kung hindi ako naging Christian, hindi ako aalis sa pagiging pulubi. Sabi ko, bakit naman? Alam mo ba, kami mga pulubi sa Amerika ay mas malaki pa kinikita namin sa empleyado. Nagulat ako. Ha? Kaya daw, pag may nagpalimus sa kanila ng one dollar, two dollars, natatawa raw sila. Kasi ito naglimus daw sa kanya, magpapakahirap daw yan sa opisina para kumita ng fifteen dollars an hour. Sila daw, kayang-kaya daw yan ng three hundred, five hundred dollars a day. Na nakaupo lang sila doon, nagsasunbating. Hello? Kaya sabi niya ako, hindi ako naging Christian pastor. Mas gusto ka doon ako sa kalsada, natutulog ako sa bench sa park, kasi pag nagising ako, ang dami ng pera. Walang kahirap-hirap, Pastor. Sinabi sa akin. Ibig sabihin talagang, ang sabi ni Paul, tell those who are rich. Kasama ka doon, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, grabe, matindi ka. Painom-inom ka lang dyan sa dulos lounge ng coffee. Every day, sobra-sobra talaga. <laughs> Hindi ba? Tapos, uh, nakamotor ka pa kahit Honda Click lang yan. May panggasolina ka. Di ba? Sarap ng buhay. Katulad ni Jake. Di ba? Tsaka si, si Heidi, araw-araw, magkano ginagasos niya sa Crave and Sip. Di ba? Ay, promotion niya. Meron ako nga dyan. Commission niya na. O, babalik na ako ha. Tell those who are rich. Sino tong rich? Oh, hindi nyo na alam, hindi na naman kayo kasama. Taayong lahat yun. We are rich. Hello? Dapat, ma- anak ka ng Diyos. Amen? O oh, yan, naging spiritual na ako ngayon tuloy. Anak ka ng Diyos. Walang mahirap ang anak ng Diyos. Tell those who are rich not to be proud and not to trust in their money, which will soon be gone. But their pride and trust shall be in the living God who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. Ayun, ganun pala yun. Okay, kaya bilugan mo yung salitang use and do good. Ang pera mo pala, kapatid, kapag ikaw pala ay anak ng Diyos, gusto mong uh, ng magaling na investment, use your money to do good. That's investment. Okay? Ito po ay pinag-aralan na po natin in the past. Ang pera po ay tool. Ito po ay magaling na alipin, pero masamang Panginoon. Ginagamit. Ginagamit ang pera. Hindi ka nagpapagamit sa pera. Okay? Ang, ma- ang pera, for your information, para sa hindi po natatandaan ito, ang, ang, masa- ang pera hindi masama, ang pera ay hindi rin mabuti. Neutral po yun. Depende sa humahawak. Okay? Money is neutral. Walang kwenta yan. Depende yan sa humahawak. Hindi yan masama, hindi yan mabuti. Kasi there are ways, many ways, zillions, trillions of ways to use money in a bad way. At there are so many things how to use it in a good way. Okay? Tignan niya sa verse 18. Tuloy natin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi ni Pablo sa ating lahat, they should be rich in good works. Okay, ibig sabihin, using your money to do good works. Yun po, ibig, pera pinag-uusapan ha. 
Hello? Huwag ka muna kumambi, ha? Pera ang pinag-uusapan dito ni Pablo. Kasi binanggit na niya, eh. Kayong mayayaman. Gamitin niyo pera ninyo sa mabuting paraan. Kaya baka iniisip ng iba dito, mabuting gawa, masip. No, no it's, it's about money. Huwag niyo iligaw. Huwag niyo iligaw yung message, okay? They should be rich in good works. Ibig sabihin, yung pera. And should give happily to those in need. Always ready to share with others whatever God has given them. By doing this, ano na naman yun? By doing this, ano yun? Using your money. Okay, pera po, pinauulit-ulit ko po ito. They will be storing up real treasure for themselves in heaven. Iisa yung sinabi ni Jesus sa kanin Paul. Dalawang beses na to kapatid, na pwede ka talagang magkaroon ng personal banking account sa banko na hindi nalulugi and 100% guaranteed that you will never lose money. Hindi ka tulad ng mga investment houses dito sa sa Pilipinas, kahit sa Amerika ka pa, kapatid. Okay? So I'm going to enjoy forever what I invested in heaven. Kaya nga, uh, depende to sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Okay? Kaya, tingnan nyo, makinig kayo sa mga, ano, mga financial advisor, no? money manager. Okay? Magsasabi sila sa inyo, may kakilala tayo rito sa dulo, si, si Wilmer, no? Si Wilmer, nandiyan sila, of course, sila... Liza, no? uh, pag magtanong kayo sa kanila about money management, sasabihin nila sa iyo, don't put your money, all your money or your eggs in one basket. Diba? Eh, ganun ang magagaling na nagpapayo sa pera. Kung may pera kayo, huwag niyong ilagay ang pera niyo sa isang negosyo. Sa ibang salita, merong analogy, huwag, huwag mo daw ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket lang. Pwede dalawa, tatlo, para kung ano man mangyari, hindi ubos yung pera mo. Okay? You put your money into different funds. Kami po ni Angie, there are several funds kami na naglalagay ng pera namin. Okay? And by the way, hindi po itong simbahan ang ang nagsusupport sa amin. Si Lord, siyempre. Si Lord ang nagsusupport dito ng church. Okay? Meron kaming, pam- si Angie, tsaka ako, magka-team up kami dyan, para meron kaming konting ano, uh, means of livelihood. At yun po, nilalagay namin sa iba't iba. Pinag-aaralan po namin yan. Nagpe-pray kami. Lord, ano ba maganda ngayon? Ano ba dapat namin? Saan ba namin lalagay itong perang ito? Okay, these funds are proven. Ito nga, ito yung gusto kong i-share sa inyo this today and maybe uh, hanggang next Sunday lang po tayo. No? Hindi po tayo abot ng three Sundays. Alright? Ito pong mga funds na ito ay nasa Bible. Okay? Kung, kung gusto po ninyo na pag dumating ang kahirapan ng buhay, sabi ko nga sa inyo, you need to prepare. You need to do hard work. You need wisdom. You need knowledge. Or else tatamaan kayo ng pandemya. Kaya mahirap ang buhay ng maraming tao eh. Okay? Kasi meron silang panahon na mag-work, mag-prepare, mag-planning. Hindi nila ginawa yun. Wala silang wisdom, walang knowledge. Yung iba nakinig ng salita ng Diyos, hindi naman sumunod. Kaya kita nyo, hirap na hirap kayo ngayon sa pera. Eh kasi nga po, pera ay importante. Ang hirap mabuhay na walang pera. Yes, you can live without money. Pwede naman po yun. Okay, kaya lang, anong klaseng buhay? Ano yan? Mamamalimus kayo? Mangungutang kayo forever? Okay, hindi ho ganun ang plano ng Diyos. So, ito yung different funds. Okay? Investment. Fund, funds po yan. Ha? Pag sinabing kayo ay mag invest Uh, naglalagay kayo ng fund. Halimbawa, mayroon kayo isang libong piso, hinahati mo sa tatlo, 300, 300, tapos yung isa, 400, may tatlo kayong funds. Ano yung sinasabi ng Bible ng mga funds? Baskets. If you have 10 eggs, where are you going to put the 10 eggs in three baskets? Maybe three, three, and four eggs in three different baskets. Okay? Number one, ito po yun. God's growth fund. Yan po ang tawag dyan. Alright? Meron na pong ano to, track record. Meron na pong protected po ito. Ito ay risk-free. Risk-free. Dito sa mundo, walang risk-free na fund. Wala. Okay? At sa Bible, nag yield po ito ng enormous dividends. Protected to ng Diyos. Alright? Imagine, bangko ng Diyos, paano nalugi yun? It is proven, historically. Okay? Ang tawag po diyan sa number one fund na tinuturo po ni Jesus ay God's growth fund. Alright? Nag-i-invest kayo doon. 
Okay? Saan? Ano ba yung growth fund? Kapatid, ang ibig sabihin sa Bible ng growth fund, you are investing for your character to grow. Nag-invest ka sa sarili mo. Pag ikaw ay Christian, marami kasing Christian, kapatid, ang problema na maraming born again Christian, hindi sila nag invest para yung ugali nila ay bumuti. Character is so important. Kasi character, you will bring it to heaven with you. Hindi ka makakapagdala ng pera sa langit, pero ang nadadali mo doon, you will bring you. You will bring yourself. You will bring whoever you are. What you develop here on earth, you will bring it to heaven. At ngayon pa lang, kapatid, nag invest ka na dyan. Okay? Every time I use my money to grow, my character is a good investment. Okay, yung iba po, hindi kasi sila nag invest sa sarili nila. Okay? Ako, alam nyo, pag ako gumagastos, pag ako nagkakapera, uh, ang isa pong pinag-iisipan ko, makakabuti ba sa akin itong perang ito? Pag ako ba gumastos dito, uh, may nadidevelop ba sa aking ugali? Ano, kasi maraming Christian, maraming Christian, pa nagkapera, sumasama ugali. Oh, maraming Christian, pa nakahawak ng pera, ako po, patay. Lumalabas ko ano tunay na ugali. Kaya sabi ko sa inyo, money is neutral, tama? Ang pera po, hindi masama, hindi mabuti. Ngayon, may dumating na pera sa iyo. Sabi ng iba, alam mo, yung taong yan, nagkapera lang yan, sumama na ugali. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo. Masama na talaga ugali niya. Yung pera, nung lumabas, dumating ang pera sa kanyang buhay, lumabas lang ang tunay niyang ugali. Hindi ho totoo yung pera. O ano, nakakapagpabago. Nang, uh, ibig sabihin, yung, so, so, naging, naging kuripot daw. Hindi, kuripot na talaga siya. Wala pa siyang pera, kuripot na siya. Kaya nung magkapera, parang lalong, sabi, ay hindi, talagang kuripot na yan. So ngayon, pwede mo palang gamitin, sabi ng Bible, yung pera para pampaganda ng ugali mo. Ano sabi ni Solomon, Proverbs chapter 10, verse 16? The earnings of the godly enhance their lives, but evil people squander their money on sin. Ang linaw, no, mga kapatid? Pansin niyo, yung wise people, yung godly people, use their money to make their lives better. Okay? Ginagamit ng matatalino yung mga makajos na tao, ang pera nila, para sa ikabubuti ng kanilang buhay, ng pamilya nila. As opposed, no, yung kabila, yung evil people, who waste their money. Sinasayang lang nila. Kaya kita niyo, ang dami. Yung mga naghahanap buhay, tas inuman. Pagkasweldo, inuman, grabe. Diba? Yung iba, hirap na hirap kumita ng pera, tas maninigarilyo, ubusin ng pera sa sigarilyo. Ibas magsusugal. Naku, nakita niyo, evil, ang tawag sa kanila ng Bible, evil. Yung naghanap buhay ka, nagtrabaho ka, tapos gagamitin mo sa bisyo, gagamitin mo sa walang kakwenta-kwenta, mga bagay na hindi ka, hindi mapapabuti ang kapwa mo at ang sarili mo. Ang sabi po dito, you, you, you grow intellectually. Alam niyo, there are zillion ways to waste money, di ba? Marami. Hindi ko na kayang isa-isahin yan. Ang dami-daming paraan para sayangin mo ang pera mo. Marami ka mabibili na hindi mo naman madadala sa langit. Eh. Wala ka namang mabibili na madadala mo sa langit. But there's one thing that you can buy that you can bring to heaven. What's that? Your character. Nung magkapera ka, ginamit mo para mapabuti ang ugali mo. Tama? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Alright? Ang sabi po ng Bible, ganito, no? Sa Luke chapter 2, 52. Kaya kailangan nag invest po tayo para sa sarili natin abang nandito sa lupa. Sabi ng Luke 2, 52, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Yan po yung character development. Si Jesus po ang model natin. At tinuturo po ng Bible, now, when Jesus was growing up as a boy, okay, lumago po siya sa iba't ibang angle aspect ng kanyang buhay. At dapat ganun din po tayo. At kaya kung may pera ka, ginagamit mo to katulad ng paglago ni Jesus. Saan? Wisdom. Paano ka lalago sa wisdom? Bumili ka libro. Di ba? Umaten ka ng mga trainings, ng conferences. Hindi ka pwedeng magkaroon ng wisdom na ano lang, kakain ka lang, matutulog ka lang, maghahanap buhay ka lang. Gamitin mo ang pera mo para katulad ni Jesus, you grow in wisdom. Intellectual growth po yun, kapatid. Ang isang maganda na habang nandito ka sa lupa, investment, 
you are intellectually growing. Tumatalino ka. Kasi ang utak po, hinahasa yan eh, kapatid. Alam niyo ba na ang utak hinahasa? At kailangan mo nang gumastos dyan. Kaya dapat, kung matalino ka, kapatid, pag may dumating na pera sa iyo, paano ko lalago intellectually? Paano ko magagamit? Sabi ni Jesus eh. Mag-invest ako sa pamamagitan ng perang ito para patulad ni Jesus, you are growing in wisdom. Pangalawa, sabi, he grew in stature. Physical yan. That's physical growth. Okay? Kasi baka mamaya, pag may pera kayo, sino rito, pag may pera ka, yung para physically okay ka, yung pera mo, tama ang paggastos mo. Yung, kanyari, pag sweldo mo, ano, ano kinakain mo, crispy pata agad, di ba? Tuwing sweldo lang naman ako kumakain ng crispy pata, di ba? Mga four times a month lang. Ayun. Kaya, 45 ko, na-stroke na. Yeah. Eh si Jesus po, he grew in stature. Pangatlo, he grew in favor with God. Spiritual yun. He grew in favor with God. Spiritual growth. At pang-apat na, na aspect ng paglago natin dito sa lupa, sa sarili mo, he grew in favor with man. Social growth po ito. Fellowship, karong ka ng maraming kaibigan at masasama mo sa langit. Okay? Sabi ng Bible, anytime that you use your money to grow in these four areas, okay, you're investing in eternity. For yourselves. Para sa sarili mo muna, kapatid. Di ba? Kasi nga, hindi ka naman magagamit ng Lord sa ibang tao kung may sarili mo nga, pinababayaan mo. Pero mo pagdating ng pera sa iyo, anong pinagagagastos mo sa pera mo? Di ba? Okay lang. Ngayon nga, lipstick, hindi ka mo na kailangang bumili. Tama? O, si Joby, napagano mo. Kasi naka-face mask ka naman eh. Narinig ko sa balita, ang ba- laki daw ng binagsak ng business ng lipstick. Eh kasi hindi na kailangan mag-lipstick ng babae. Diba? Yung iba nga, hindi na nga, bumagsak din ang negosyo ng ano, eh, toothpaste. <laughs> Marami talaga negosyo bumagsak ngayon. Eh dapat nag invest ka ngayon, kapatid. Yung sa sinabi, you, are you growing in wisdom? Bumibili ka ba ng libro? na bababasa mo para tumalino ka naman pagtungkol sa mga diskarte sa buhay, kapatid. Di ba? Lumalago ka ba sa physically? Malusog ka ba? Alright? Baka mamaya, pag kinuha na ka ng dugo, grabe, puro kape ang dumadaloy dyan. Di ba? Baka masama naman yun, di ba? Spiritually, in favor with God, are you growing? What are you spending your money with? Okay? To make your relationship with God healthy. Kayo ba ay bumibili ng mga, mga books na mag, lalo kang mapapalapit sa Diyos? Sabi ng Proverbs 23, no, ito pampalago ng ano bang mga gamit, ano bang gamit para sa karakter? Proverbs 23, 23, Invest in truth and wisdom, discipline and good sense, and don't part with them. Alright? Sabi po ng Proverbs sa ibang translation, ewan ko kung ano hawak yung translation. Pero itong isang translation na to, sa message ito, gusto ko. Ang sabi, buy wisdom, buy education, buy insight. Binibili pala talaga. So, buka, ba't ba kayo pinag-aral ng magulang nyo? Magkano tuition nyo? Grabe, laki na. Yung tatlo naming anak ni Angie, million. Million ang ginastos namin dyan mula elementary. At hanggang ngayon, hingi pa rin ang hingi. Okay? Walang katapusan. Kasi, nag, sabi, by wisdom, by education, sabi ng message translation, by insight. So, may pera talagang involved dito, o batid. Kaya tama ang Bible, mag-invest ka talaga sa mga bagay na magpapatalino sa iyo. Sa iba naman, Proverbs 16, verse 16, alright? It is much better to have wisdom and knowledge than gold and silver. Kita ninyo, no? Sabi, mas mainam na ikaw ay gumastos para magkaroon ka ng karunungan at pangunawa kaysa magkaroon ng ginto at pilak. Yan, si Solomon po nagsabi dyan. Okay? Sabi, in other words, it's better for you to take that money and put it in something that's going to help you grow rather than just having that money na nakaupo lang sa tabi-tabi. Alimbawa, bumili ka mamahaling relos. Kung kaya mo, okay lang naman. Pero binam mo relos, lalagay mo lang sa isang tabi, ano ginagawa niyang pera mo dyan sa relos na yan? E di mas mainam na gamitin mo pera mo kaysa nandyan sa relos. Hello? Tama po ba? Hello? Nandyan, nandyan pa po ba kayo? Isaiah chapter 55, may spiritual junk po na pagkain. Okay? 
a lot of times, Christians are spending their money on junk food. Kasi sinabi rin po ito na Isaiah 55 verse 2. Why do you spend your money on food that doesn't give you strength and does you no good? Sabi ni Isaiah, bakit kayo gumagastos sa mga pagkain na hindi makakapagpalusog sa iyo at hindi mabuti? Listen, and I tell you where to get food that is good for the soul. Diba sabi ni Isaiah, makinig kayo mabuti, kasabihin ko sa inyo kung saan nyo gagastosin ang pera ninyo para lumusog kayo spiritually. Amen? Alam nyo, ang pera po kasi ay parang fertilizer. Ang isa pong picture ng pera, kapatid, para siyang fertilizer. Di ba sabi ko sa inyo, neutral yan. Alright? Nasa humahawak yan. Hindi yan masama, hindi yan mabuti. Tingnan nyo yung pera in a different angle. Pa, tingnan nyo ang pera na fertilizer. Okay? Pag ang pera inilagay mo sa warehouse, babaho talaga yan. Babaho. Di ba? Bila mo, itinambak mo. Nung araw, nagnegosyo po ako, ang sideline ko po, nung hindi pa ako pastor, Pumapakyaw po ako ng mga pupo ng manok. Pupunta po ako sa mga poultry, may dala po akong truck. Tapos papakyawin ko yung pupo ng manok. Yung pupo ng manok, yan po yung ginagamit sa mga palaisdaan, sa fish pen, yan po sa bulakan, no? sa bangusan. Kasi nilalagay po nila yan sa palaisdaan para yan po ay nagiging pagkain later on pag nasikata ng araw. Pwede rin po yung fertilizer sa mga nagka-garden. Tingnan nyo yung fertilizer, pag na, dyan, pumunta kayo sa bandang ubando, bulakan, ang mabaho ang hangin dyan. Eh. Bakit? Kasi may mga warehouse po dyan na punong-puno ng pupo ng manok. Ganon din po ang pera. Pag ang pera nilagay mo sa isang lugar, walang, mag, walang gamit. Sinasabog po ang fertilizer. Kasi pag hindi nyo sinabog ang fertilizer, negative ang effect, mabaho. In the same way, money, when you don't spread it, it will never grow. It will never help things to grow. Ang perang naka-stack lang sa isang lugar at hindi ginagamit na investment, parang fertilizer, babaho lang sa paligid ninyo. I hope you are listening. And that's the first thing that God talks about money. Use your money to grow your character, kapatid. Okay, and we will go to number two. Kasi una, malinaw, no? Sabi ng Bible, gusto mong magkaroon ng kayamanan sa langit, invest on yourselves, on your character. Growth fund ang tawag ng Diyos dyan. Okay, and, okay lipa tayo sa isa pang basket. Ano pa yung fund ng Diyos, ng Bible, para sa eternity mo, na ngayon pa lang napapakinabangan mo na? Yung God's mutual fund. Okay, may tinatawag po sa Bible na mutual fund. Okay? Ito po ay tungkol naman para sa ibang tao. To encourage fellowship. No? Yung mutual, merong nakikinabang bukod sa iyo. Yung una, growth fund for yourself. Ito naman, mutual. Merong mga tao po na nakikinabang. When you use your money, it encourages us to grow closer together. We use money, Remember? We, we don't love money. We use money and we love people. Hello? And, we, and when we love people, kaya maganda may pera, kapatid eh. Ang hirap na nasa ministry na wala kang pera. Eh, paano ka makakapag-encourage ng, ng, ng mga making friends? And sabi po ni Solomon, ang mga taong walang pera ay walang kaibigan. Nasa Bible po yun. Nasa Bible. Ang pag, pag mahirap daw ang isang tao, walang kaibigan yan. So, bakit? Eh, kasi nga, nagagamit po ang pera para magkaroon ng friendship, ng fellowship. Okay? At tulad niya, sa leader ka, eh, hindi may iwasang hindi ka gagastos. Bakit? You are using your money because you love people. Hindi tayo, we are not loving money and using people. Baliktad po yun. Ba- Bakamaya, sa leader, no? Yung sa leader, pag you love money, eh, you are you going to use your people. Sa leader ka, yung pala, uutangan mo yung member mo. Eh, baliktad yun. You are not loving people. You are using people because you love money. But if you use money and you love people, sa leader ka, naku, ang sarap. Kasi, may, kaya nga may trabaho kayo, mga kapatid eh. Kaya kayo may trabaho, hindi para bumili lang ng sapatos, ng damit. Okay na yun yun. Hindi masamang bumili ng sapatos. Pero dapat may sobra ka to use the money para to draw people closer to God and to you. Fellowship po yan. Hello, mga kapatid. Kaya nga hindi pwedeng mahirap tayong mga anak ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo kay Timothy, tell those who are rich. 
Hindi ba meron ka namang trabaho? You are rich. Huwag puro sarili mo lang. Ang, kaysa bumili ka ng makeup sa panahong ito, hindi na mauso na makeup, di ba? O work from home na tayo, nakatipid ka na sa pamasahe, hindi na kayo magmemeryanda doon sa lugar mo. Itabi mo yung pera mo para sa God's mutual fund. So that other people may benefit from the blessings. Kaya nga sabi ng Lord, I will bless you. So that you can become a blessing to many. Yan po ay sa context ng cell. Community po yan, kapatid. Kaya ka lang magiging blessing kapag you belong to a community. Kahit nga hindi ka leader eh. Hindi ba member ka lang ng cell, pero pwede, pwede mo sabihin, sagot ko na po ang, di ba? Sagot ko na po yung uh, strawberry ng, ng craving and sip. Ayan na naman, pangalawang beses na yan. Dapat libre na ako lagi dyan, ha? Okay? Paano? Kasi you are showing your love the way you spend money. Kasi may mga tao po insensitive. May mga Christian insensitive, eh. Gastos dito, gastos doon, wala silang pakialam, di ba? Pera mo naman yan, wala naman kami talagang pakialam dyan. Pero kung kaya mong gumastos, that's good. Because it shows that you are blessed. Pero kapatid, sabi ng Bible, huwag mo namang kakalimutan yung mga tao sa paligid mo. Use your money to be a blessing to people. Romans chapter 12, 13, tingnan nyo. Share what you have with God's people who are in need. Show hospitality. Message translation po yan. Tinuturuan po talaga tayo about investment ng Bible. Okay? Ang investment para sa tao, sa sarili mo una, ano tawag doon? Growth fund. Pangalawa, mutual fund. Wala hong lugi dyan. <laughs> Walang lugi. You are, tre- you, are res- you are storing treasures in heaven for yourselves. Para sa sarili mo yan. Walang lugi. Hindi nagsasara yan, kapatid. And it yields enormous dividends for yourselves. Aani ka talaga dyan. Sowing and reaping yan. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Ewan ko kung alam nyo. Hindi ko alam kung alam nyo na kapag ikaw ay gumagastos ka para sa hospitality for other believers, you are storing, you are like opening a bank account in heaven. Hindi <laughs> ko alam kung alam nyo yan. Ako, matagal ko nang alam yan, kaya binless kami ng Panginoon. Oh, kaya po kami binibless. Okay? Hebrews chapter 10.24. Tingnan yan, sabi ng Hebrews 10.24. Dito, uh, gusto ko maintindihan niyo itong verse na to, ha? In the proper context, ha? In tamang context. Think of ways to encourage one another without outbursts of love and good deeds. Okay? Siguro kung babasahin mo lang yan ng ganun, hindi mo maintindihan yan. But let me take some, a couple of minutes for you to, to ex- really explain this, no? In the context ng investment. Pera, ha? Pera pinag-usapan dito. Material things, sharing with other people. Think of ways. Ibig sabihin to kapatid, huwag kang impulsive. Okay? Huwag kang impulsive. Yung gastos lang ng gastos, bigay, labas ng labas ng pera. Ang sabi dito, be creative, be innovative. Sa paggamit mo ng pera, put some thought into it. Hindi yung sinabi po dito ng translation, think, di ba sabi? Think of ways. Hindi yung basta mag... Iba kanina po, kanina senior ko sa inyo, meron pong isang bilyonaryo. May isang bilyonaryo na yung kapatid po niya, true story to, yung kapatid niya, yung kapatid niya dalawa lang silang magkapatid na lalaki. Yung maman siya, yung kapatid niya, ordinary. Humingi ng tulong sa kanya, bro, uh, I'm in deep trouble, I need help. Eh dahil itong bilyonaryo ay, siyempre, ang dami niyang pera, Binigyan niya ng ilang milyon yung kapatid niya. Pinadala niya ng pera. Pagka, pagkatanggap ng pera ng kapatid niya, tumalon sa building yung kapatid niya. Nako, uh, hindi na niya ito, hindi na siya naka-recover dito. Masyado siyang traumatized. Uh, masyado siyang guilt-stricken. Kasi akala nitong bilyonaryo na ito, lahat ng problema, pera ang solusyon. Yung kapatid niya humihingi ng tulong, ang kailangan niya, somebody, okay, Yung, yung tinatawag na relationship. Relationship. He, he, he did not put thought, okay, by using his money. Basta naglabas lang siya ng pera, hindi man lang niya inisip, ito ba talaga kailangan ng kapatid ko? Or kung bibigyan ko man to ng pera, baka dapat ako yata ang magdala dito. Yun ang sabi, think of ways. Eh, itong lalaking ito, akala niya, pera ang solusyon sa problema ng kapatid niya. Wala, pinadala lang ng pera, binang transfer, Sabi, 
Hindi siya naging creative. Hindi siya naging innovative. Hindi po siya naglagay ng thought. Pera lang ang pinadala niya. Walang thought, walang emotions, wala. Tumalon sa building yung kapatid. Kasi hindi naman pera eh. Alam niyo mga kapatid, hindi naman lahat ng problema ay pera ang solusyon. Tama? Pero magagamit mo yung pera, sasamahan mo ng, ng thought, sasamahan mo ng innovation, sasamahan mo ng, ng words to encourage people. Yun ang sabi ng Bible, yun ang tamang investment, ang tawag doon, mutual fund. May pera ka na, marunong ka pang makipag-relate sa tao. Ay, naku, grabe. Matindi yun. Nakita mo si Jesus may pera, kasi nagpapakain siya ng libre. Kaya nga may treasurer siya eh. Di ba? Ang Panginoon. Hello, are you listening? Bakit? Bakit tayo tinuturuan ng Diyos na maging hospitable? Because in that way, you make the invisible faith become visible in this world. There's, there's no other way for people to see the invisible. Kasi ang faith invisible yan. But when you are hospitable, using your money, putting thoughts, your feelings, you're helping other people, especially the believers, you are making the invisible faith visible in this world. Nakikita yan ang mga unbelievers. Alam nga namang hindi ka magkaroon ng treasure in heaven dyan. Eh kasi maraming Christian, grabe, pag nagkapera, isipin agad nila, pampasarap sa buhay. Of course, you deserve it kasi nagtrabaho ka naman. Hindi naman masama yun. Kaya lang, nag-iisip ka ba? Paano ka talaga mag invest sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang pamamaraan? Are you putting some thoughts? Hindi yung labas ka lang ng labas ng pera, impulsively. Kaya tingnan nyo, sabi ng translation, without outbursts. Ano yung outburst? Hindi iniisip. Minsan nga, may maling compassion eh. Hindi ka nag-iisip, kaya tuloy akala mo, compassionate ka. Hindi ka compassionate. Impulsive ka. Impulsive. Maraming Christian impulsive kasi hindi nag-iisip. Eh. Hindi naman sila. Akala nila pag tumulong sila sa tao, naglabas ng pera, compassion tawag doon. No, impulse yun. Hindi ka nag-iisip. Kaya sabi ni, ng Hebrews 10.24, Think of ways. Be innovative. Be creative. Put some thoughts. Hindi yung padala ka lang ng padala. Hindi ka naman nag-iisip, di ba? Eh, sabi nga na iba, ito, magpapas ko na naman. Hindi daw mahalaga. It's what it's thought that counts. Ay, hindi sa akin, hindi lang thoughts, pati pera, it counts. Hello? Amen po ba? And the last one is this. Panghuli po, for this day, next week, may dalawa lang po tayo ulit na idudugtong dito kasi hanggang lima lang naman po ito. Number three, tinatawag na service fund. Okay. Service fund. Okay, you can use your money to serve people. Ito po ay proven investment. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag hindi nyo naintindihan yung law of contentment, hindi nyo rin maintindihan ito. Walang kwenta sa itong law of investment nga eh. Bakit walang kwenta sa itong law of investment? Eh, hindi mo naman kasi naintindihan yung law of contentment eh. Siyempre, mababawasan ng pera mo kasi ibibigay mo sa ibang tao, isishare mo sa ibang tao yung pera mo eh. Eh, paano yan? Kung wala kang kakontentuhan, hindi mo alam yung law of contentment, ang gusto mo, marami lagi ang sayo. Diba? Doon ka magkakaproblema. Okay? Ang sabi po ng Bible, every time I use my money to serve people, ang, ang tawag ng conversion na yan sa Bible, service fund. Okay? You, those people who are in need. Ministry po yan eh. Service giving po yan, okay? Meeting the needs. Hindi ka lang nagpe-pray kasi may mga tao po kaya nakaka-turn off yung maraming Christian. Kaya naman niyang tumulong pag may lumapit sa kanya, uh, sige, lika, pagpe-pray ka na. Ba't mo pagpe-pray kung kaya mo naman mag-serve? Diba? Yung iba kasi, masyado nga espiritual na wala sa lugar. Lumapit yung tao, kaya mo naman mag-dumukot kahit konti. Alright? You are, okay, you are storing for yourselves. Treasure in heaven. Why? Service fund po kasi yan, kapatid. Okay? Meeting their needs financially or emotionally or physically in any way possible. Nagsiserve kayo sa tao. Kung wala kang pera, siguro, edi pwede kang mag-serve physically, tumulong ka sa pagbubuhat, sa paglilipat, dahil wala silang iuupa, para mag, ma, wala silang kulang sila sa pera. 
Pero maganda sana kung meron ka nang may tutulong financially, emotionally, physically, eh, service po ang tawag doon. Nag-iipon ka ng kayamanan, nag-open ka ng bank account sa langit. Anong verse dyan? May verse ba dyan, Pastor? Ecclesiastes, siyempre. Ang sabi po na Ecclesiastes 11 verses 1 to 2. Okay? Be generous, invest in acts of charity. Charity yields high returns. Don't hoard your goods, spread them around. Be a blessing to others. This could be your last night message translation. Ang gusto ko dyan, yung this could be your last night. <laughs> yun ang gusto ko dyan. Pag binasa mo sa NIV, yan din po ang meaning yan. Okay, yan din ang meaning. Okay, hindi po nawala ang meaning. Kaya lang, nakita ko po, kaya ako to pinili itong translation na to, kasi pwedeng huling gabi mo na to. Okay. Kaya yung mga kuripot, alam niyo yung mga kuripot, laging hindi mapagkatulog yan <laughs> Pero pag ikaw ay generous, ay nako, ang sarap ng matulog na alam mo na gamit ka ng Panginoon. Hindi lang ikaw, pati yung pera mo. Amen? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Kaya, ang sinasabi dito ng Diyos, ganito sinasabi ng Diyos dito, okay? You don't know when you are going to live this, this life. Tama? Hindi mo naman kasi alam kung kailan ka kukunin ni Lord eh. So, ang sabi ng Bible, go ahead okay, and start giving now. Tinuro ko rin po yan the previous Sunday. Sabi ko, when's the best time to sow? Now. Di ba? The best time to sow is not tomorrow. Nagiintay ka ng tamang panahon? No, walang tamang panahon na darating. Kasi, this could be your last night. Naku, siguro iba ngayon mag-offering na. Okay? Yung iba siguro magbibigay na ngayon. Okay? Kaya, alimbawa, ano, magbibigay ako sa inyo ng, ng, para mas ma-appreciate yung ito sinasabi ko. Alright? So, kunwari, ang tatay mo si Bill Gates. Okay? Si Bill Gates, kunwari, ang tatay mo. Eh, syempre, yung tatay mo, mayaman, gusto niyang i-share yung, yung kayamanan niya, okay? Sa anak niya. Natural lang po yun. Kaya lang, ganito po sinasabi ng Bible, ang pamamaraan ng Diyos, okay? Testingin ka muna. Kunyari, matalino si Bill Gates, no? Diba? Siyempre, hindi naman ibibigay ni Bill Gates yung 10 billion dollars sa anak niya. E, testing ka ni Bill Gates, sabihin, bigyan mo na kita ng, mamuhay ka muna ng simple, bigyan lang kita ng 10,000 dollars, hindi 10 billion. Kasi yung prodigal siya, ang ginawa, kinuha yung kayamanan niya. Ano ginawa? Hindi squander. Diba? Winaldas talaga, kasi nga hindi nga marunong eh, ng investment. Kaya sabi niya, tay, akin na ng kayamanan ko. Eh, mayaman yung tatay. Binigay lahat. Ano sabi ng Bible? Winaldas niya ang kanyang pera sa mga masamang pamumuhay. Naghirap siya. Kaya, unwari, ang tatay mo, si Bill Gates, matalino siya. Palagay ko, ang gagawin ng tatay mo, hindi kita bibigyan ng 10 billion. 10,000 lang. Sige, tingnan ko paano mo gagamitin yung 10,000 na yan. Pagkasyahin mo muna yan. Kasi pag hindi mo nahawakan ng tama yung 10,000 dollars na yan, lalo mong hindi mahawakan yung 10 billion na pinaghirapan ko. Kaya ang Diyos, alam niyo mga kapatid, kapag ganon, alam mo, I will be very, very careful how to use my money. Kasi alam ko, pag hindi ako napagkatiwalaan ng Diyos sa kayamanan niya, kasi katulad ngayon, konti lang ang pera niyo, napagkakatiwalaan ba kayo ng Diyos ngayon? Pero kung alam mo na tinetesting ka ng Diyos dyan sa maliit na yan, although ang tatay mo ay mayaman, eh bakit hindi ka pa binibigyan ng katakot-takot? Eh kasi nga, tinitingnan ng Diyos kung nakukuha mo ba yung lesson, kapatid? Kasi kung nakuha mo ang lesson at meron kang hawak ng 5,000 peso sa kamay mo, you will be very, very careful how to spend your money. Kasi dyan titingnan ng tatay mo kung mapagkakatiwalaan ka niya ng 50 trillion dollars unending na source of supply. Kaya marami naghihirap na Christian eh. Alam niyo yun? Kaya maraming Christian naghihirap. Eh kasi, kukunti na nga ang pera, hindi pa siya wise. Eh hindi mo ba alam na ang pera ngayon ay tinetesting ka ng Diyos kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit dahil ang napapagkatiwalaan sa kaunti ay pagkakatiwalaan. Saan mo ini-invest yan? Nakakapag-tides ka ba? Sa isang daang piso mo? Sige nga. Ano, ano inuuna mo sa 100 pesos mo? Inuuna mo ba ang kingdom of God? Do you seek first the kingdom of God sa 100 pesos? 
Pag hindi mo yan magagawa sa 100 pesos, hindi mo yan magagawa sa 1,000, hindi mo magagawa sa 10,000, 10 million, eh ba't ka tabibigyan? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka nga mapagkatiwalaan sa hindi iyo eh. Paano kita mapagkatiwalaan sa talagang para sa iyo na? Yun. Sa Bible po yun. Investment yun, kapatid. <laughs> Ang pinag-uusapan po dito ay test of faith. Pera is a test of faith para sa marami. At unfortunately, ang daming bumabagsak dyan. Sabi ng iba, saka na ako magta-tights. Kapag marami na akong pera, hindi ka makakapag-tights. Maniwala ka sa akin, you cannot do it. Kasi kung maliit pa lang, hindi mo magawa. Lalo hindi mo magawa sa malaki. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Paano kaya? Bigyan ka ng Diyos ngayon ng 1,000 pesos. Ang Diyos magdi-decide kung bibigyan kanya ng 1 billion pesos in the future sa 1,000 pesos na meron ka ngayon. Paano mo ito i-manage? Saan mo dadalhin yung mga unang gastos mo rito? Pag hawak mo ng 1,000, ano tumatakbo sa isip mo? Sige nga. Eh, alam ni Lord ang tumatakbo sa isip mo eh. Di ba? 1,000 pesos. It's a test of faith. Ah, yung 100 nito para siyempre sa church. Tights ko yun eh. Ah, yung offering susunod. Sabi ni Lord, ah, mukhang okay itong anak ko na ito. Ah. Mukhang pwede ko itong bigyan ng mas malaki next time around. Kasi ganun po talaga yun. Alam mo naman, ang tatay mo, bigay na lang sa iyo ang lahat, tas alam niya, wawaldasin mo. Testing yun na talaga niyan. Hello, nandiyan pa po ba kayo? You have to learn to live in less. Ako, kami ni Angie, tinuroan kami ng Diyos na mabuhay sa kakarampot. Ang makakarampot. Wala kaming kapera-pera. Kaya kami pinagkakatiwalaan ng Diyos ngayon. Kasi sabi ni Lord, tingnan ko nga. O oh, sige, yan, karampot na yan, bibigay ko sa'yo. Mabuhay ka dyan. Eh, nagawa naman namin, naging faithful naman kami sa kaunti. Eh. Kaya alam nyo, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ito pong pangatlo, yung service fund, Are you going to use your money to serve God and serve people even though it is less? Eh kasi ibang katwiran ganito, kung konti na nga lang, magbibigay pa. Bagsa ka talaga. You will fail. Malulugi ka talaga sa buhay na ito. Tapos magre-reklamo ka, puro reklamo lang aabotin mo talaga. Hindi mo alam na nag-iintay lang ang Diyos kung paano mo gagamitin yung karampot na yan. Are you, are you learning? Are you willing to learn to live on less? Ito lang, ang liit lang ng bahay mo. Sige nga, dilinisin mo bang mabuti ang maliit na bahay mo na yan? Magpapasalamat ka ba? O bulok ang sasakyan mo? O sige, tingnan ko nga, paano mo gamitin yung bulok mong sasakyan to serve God and to serve people? O sige nga, konti lang ang sweldo mo. Tingnan ko nga, o paano ko magsaserve? I-invest mo yan sa service fund? <laughs> Depende yan sa takbo ng utak mo, kapatid. Punta tayo sa Proverbs 11.24. Tingnan nyo 11.24. The world of the generous gets larger and larger, but the world of the stingy gets smaller and smaller. Binasa ko na yan last time. Yung daw mundo, yung daw ginagalawan ng mga kuripot, paliit ng paliit. Pero yung daw ginagalawan, yung mundo ng mga masaganang magbigay, palawak ng palawak. Bakit kayo ibebless? Bakit kayo be-bless ng Diyos? Kasi He can see Himself in you. Alam nga naman nakikita ng Diyos yung sarili niya sa'yo. Hindi kanya ipagpapalain. Di ba? Kaya lumalaki ang mundo mo. Lalo ka na pagkakatiwalaan. Because God wants us to become like Him. Because He's our Father. Alam nga naman ibang ugali ang nakukuha mo. Proverbs 28.27 Okay? I'm, I'm about to close. Proverbs 28.27 Give to the poor or serve and you will never be in need. Grabe, tindi nitong pangako na to, no? Bakit? Eh kasi hindi naman yung mahirap ang gaganti sa iyo, ang Diyos ang gaganti. Give to the poor, yung mga talagang hirap na hirap kapatid. Again, uulitin ko ha, ingat ka, huwag kang impulsive sa pagbibigay ha. Ang sinasabi dito ng poor, yung walang 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 wala ha. Hindi yung mga mangungutang dahil nagsugal tapos tatakbo sa iyo, tulungan mo, wala eh nagsugal nga eh. Diba? Eh, hindi nga sumusunod. Hindi sumusunod sa Diyos. Tapos, papautangin mo? Papahiramin mo pera? Hindi nga, Christian na hindi nagtatights, tapos pag nagipet, tuturuan mo, ayaw magpaturo patungkol sa money management, tuturuan mo yon? Hindi. 
Hindi mo tutulungan yun. Ang tinutulungan mo yung poor. Yung talagang poor. Yung, yung authentic na poor. Okay? Kahit hindi Christian. Sabi, give to the poor and you will never be in need. But if you close your eyes to the poor, many will curse you. May sumpa talaga. So meron talagang blessing sa service fund. You are using your money. Proverbs 19.17, the last verse, and we will pray in closing. Proverbs 19.17, when you give to the poor, it's like lending to the Lord. Nagpapautang ka sa Diyos. And He will pay you back. Kapatid, tatlong, tatlong fund ang pinag-usapan natin ngayong umaga. Growth fund, mutual fund, and service fund. Hindi ang katulad ng mga banko na binanggit ko sa iyo kanina. Yung mga company na binanggit ko kanina. You will lose your money. Okay? People lost their money in the last 48 months ng pandemic. Pero wala pa akong nakita na nag-invest ng kanilang pera sa tatlong ito. Okay? It, it, it is proven. It is protected. Your money is protected. Kasi alam nyo lang, tithes and offering eh. <laughs> diba? Ang alam lang na maraming Christian tithes and offering, tataka sila, ba't ganun? Nagtatithes naman ako, nagbibigay naman ako offering. Bakit parang... Hindi pa rin. Eh kasi nga kapatid, merong law of investment eh. Hindi po tithing yan. Hindi tithing ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, where are you going to put your money as investment for you to store for yourselves treasures in heaven? Ang Nabota City, mga kapatid, hindi po yayaman ang Nabotas dahil sa tax. No. Yayaman ang Nabotas dahil sa investment. Hindi tax, hindi tights. Hindi kaya yaman dahil sa tights. Kaya lang ang tights, testing din sa iyo yun eh. Yung tights testing yun. But hindi kaya yaman sa tights. Yayaman ka sa investment. Offering. Ginagamit mo na yung remaining 90% of your money. Kasi 90% sa iyo na yun eh. Ikaw na magdi-decide. Hindi na si Lord. Bahala ka na dyan. Sabi ni Lord, akin yung 10. O, sige, yung 90, saan mo i-invest yan? Yung 10, hindi investment yun, ha, mga kapatid. Huwag, huwag niyong palabuin ang salita ng Diyos. Ha? Huwag niyong palabuin. Ang malinaw po na theology, ang 10% sa Diyos yan. Ang sa'yo, 90. Matitira sa'yo, 90%. Saan mo i-invest yung 90? Meron na po tayong tatlong diniscuss ngayong araw na to. At sasabihin, uulitin ko po sa inyo. I'm so excited. Why? Kasi tested na po ito sa buhay namin. Tested, proven, protected. Ang pera namin ay pinroteksyonan ng Diyos. Alright? Nagkapande, pandemic. Pero hindi po kami nangutang. Ni hindi kami nag-miss ng bayad namin sa amortization. Kahit isang beses. Ang dami ko nababalitaan na hatak ang kotse. Kami, may binabayaran kami sa sakyan eh. Okay? Alam niyo ba, ang binabayaran ko sa sakyan, eh, wag na lang. Okay. Baka sabihin, ba't nagsasabi pa ako dito? Meron ako sasakyan, di pa bayada. Pero hindi kami nag-miss in the last 48 months. Nagagamit pa kami ng Diyos pagdating sa service. Ang dami namin sa R-plus. Alright? Bakit? Eh kasi, noong nakaraang mga taon, naghanda na kami dyan. Nagtanim na kami na nagtanim na nagtanim na kami. Kaya eto ngayon, dahil gipit na po ama, ang mga tao, ani na lang kami ng ani at invest ulit kami ng invest. Walang tigil yan. Uulitin ko po, your need is endless. Walang katapusan ang pangangailangan ninyo. Wala. Kaya kung matalino ka, if you are wise, then alam mo, saan mo invest ang pera mo? Alam mo, kung paano ka magtatanim, saan ka magtatanim. Amen po ba? And we will pray. Nalangin po tayo. Uh, alam nyo, gusto ko po talaga makaalis sa kahirapan ang mga anak ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na kapos ka. Alright? Maybe, lumabas ka sa daigdig na to, mahirap ka. Wala ka na magagawa doon. Kasi, pumasok ka dito sa daigdig, yung entrance mo, dahil ang nanay mo, tatay mo, lolo mo, walang alam eh. So, nabuhay ngayon sila sa kahirapan, damay ka ngayon. Kaya, paglabas mo sa daigdig na to, pinanganak ka, ayun na, mahirap ang buhay mo. Pero kapatid, hindi kailangang manatili kang mahirap at mamatay kang mahirap. Tapos na yun. Huwag mong tatang na tanggapin yun. Pwede, pwede mo na sabihin ngayon, tapos na ang kahirapan sa buhay ko. Hindi ko na itutuloy yung ginawa ng mga ninuno ko, ng mga tatay ko. 
ako ang simula ng pagpapala sa daigdig na to. Ganun talaga yun, kapatid. Ganun yun. Alright? At tinuturoan tayo ng salita ng Diyos. Kung paano ka magiging maayos ang buhay. Hindi ka pwedeng maging milyonaryo. Ha? Hindi ko sinasabi magiging milyonaryo kayo lahat. Ang sinasabi ko lang, kalooban ng Diyos na sumagana ang buhay natin. Maybe, you will never become a millionaire. Okay? Hindi mo masama kung maging millionaire kayo. Hindi ko alam, pero may makikita mo yan sa buhay mo kasi. But, ang sabi ng Bible, hindi kailangan mahirap tayo. Hindi kailangan. Hindi kalooban yon. Jesus paid for the penalty of sin. Alright? Let us pray. Manalangin po tayo. Father God, we thank you for the words. Salamat may Bible kami. Meron kaming manual how to invest our hard-earned money. Pinaghirapan namin ng pera. Hindi po yung mananakaw ng kaaway. Kundi may invest po namin yan sa tamang mga lugar, tamang tao, tamang investment, tamang fund, Lord. At ito po ay proven in the history of man. Panginoon, ito po ay protected, guaranteed. Napakalaki po ng dividendo para sa aming mga naniniwala. To those who believe. Panginoon, help us to believe your word. Tulungan mo po ang mga nakikinig ngayon sa message na ito na maniwala to overcome their doubt. Salamat po na ito yung araw, ito yung simula ng araw na mababago po ang direksyon ng buhay ng mga anak mo as far as finances are concerned. Salamat, Panginoon, that you know your plans for us to prosper us and not to harm us, to give us hope and a future. Father, we thank you for your love that you gave your only son for us na hindi namin kailangan mamatay ng mahirap, hindi namin kailangan mabuhay ng laging kapos, baon sa utang. Hindi ganyan ang plano mo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat. Meron kaming Holy Spirit na nagre-reveal sa amin ng mga word na tinuro mo ngayong umaga. At meron kaming Jesus na nagligtas na po sa amin sa sumpa ng kahirapan. We give glory to you, Father. At kahit sa panahon ng pandemic, makikita po ang mga anak mo ay namumunga, namumulaklak. Nagbubunga 30, 60, and 100 and more because we are believers of the Word. We are doers of the Word. We are not only listeners of the Word. Kaya we thank you for that. Excited kami sa darating na taon at mga itong buwan na darating bago matapos ang taon. Many people, many children of God Lord, will reverse their direction in life. Yung mga mahihirap, aalis sa kahirapan. We declare it, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Have a blessed new week ahead of you. God bless. Magpalain po kayo ng Panginoon.